You agree?的四大杀手，连妇孺都不放过，算什么英雄好汉？莫非阁下就是江湖上传闻的天蟾谷长老独孤仲？大哥，他好像受伤了，我们何必一定要杀他？这款款式新，用料足。这大红色，我有好看吗？好看呀，美女天生丽质，用啥颜色都好看。那是，在这方圆百里啊，我要是改成第二美，没人改成第一。那可不是嘛。多少一两？只要十文钱。给你二十文。谢谢美女。小美人，快点！小美人，快点！小美人，小美人，快点！小美人就在这儿，是在喊我吗？你你你，你过来！哎，你小美人，小美人，小美人，哎呀，别跑啊！你别跑啊！这家不美吗？<笑>跑不了了吧你！来吧，哎呀，小美人，别碰我！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走
变换，有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有大侠，我就是大侠。都是啥？他是大侠。大侠？傻子。我说你跑什么呀？我们才刚刚占了上风啊！啊，我大人大量，不跟他们一般见识。我怎么每次见你，你都在的，真是不长见识。哎呦，我就是看不惯他们总是欺负人、啊。总有一天，我一定要好好的教训他们，成为一名真正的大侠。你，大侠？你可拉倒吧！哎，刚才你那两句文绉绉的话，在哪儿学来的？嗯，街东头那儿说书的学的。你不知道什么意思啊？听起来，应该是大侠的意思吧？哦。哎，对了对了，你怎么突然出现了？我这不是知道你又被欺负了吗？不知道的，还以为你是仙女呢。你还别说，我还就是仙女。哎，哎，等等我！哼，又是一无所获。惠教主，自从上次与萧绝教授被他逃走之后，就没找到。不过，请教主放心，属下的人已经有了他的消息，相信不出几日，便可将他抓回来。找到他，我亲自去。对了，玲玲现在在哪儿？啊，今天有人在街上看到了大小姐，属下的人已经去了，尽快将小姐带回来。嗨，算了，他最近总想往外跑，那就让他在外面玩一段时间。是。快点，走。教主，此人脖子上戴着一块紫玉。
，我一定会成为大侠的。那个时候跟他们学了好多招式，哎，轰，轰，轰，轰，厉害吧？啊，奶奶，奶奶。玲玲来了，奶奶，您最近身体好点了吗？好多了，奶奶在屋里多待一会儿呀，闷得慌。哟<笑>，小满呐，你这脸是怎么了？啊，没事儿，我。你这是又和人打架了？你说说，你都这么大了，你还老和人打架，你怎么就不长长心呢？啊？这个让玲玲笑话，哎，快叫奶奶看看，哪儿受伤了、啊啊？奶奶，我真的没事儿。疼不疼啊？不疼。哎，哎你看。深藏不露啊！没想到您还有个值钱的玩意儿。这个呀，可是我从小带到大的传家之宝，可远观，不可近看。真稀罕。嗯，不过要是你想看的话，也可以。叫我声大侠。想得美！哎，接你的药吧。哼，这样就不行
玲玲，你快一点！来了来了！<笑>你等等我呀！别跑，等等我！哎<笑>，快一点！你走那么快干嘛呀？来快点儿，上面有好看的东西。什么好看的？跟上来就知道了。快点儿！啊，你要带我去哪儿啊？黑风林，我跟你说，这里啊是这附近有名的鬼林，平时啊都没有人敢来。听说里面……有很多的冤鬼，真的呀！瞧你吓的，这才有点女孩子的样子吗？去你的！谁傻了？哎，等等我！我们又见面了。哎，狗贼！小菊，我们也是老朋友，我劝你还是识时务点的好，把天龙门的秘籍交出来，省得我动手。南宫义，我天龙门誓不做江湖败类，臣服于尔等手下，是你打着替天行道的名义，偷上其他四大门派，又是你勾结奸佞，妄图称霸武林。简直可笑！哈哈可笑！武林！哈哈哈整个天下都是我的！你休想！呀、啊！呀、啊！千足魔影，名不虚传，被我费了八成功力，还能在我手里逃走。哎，教主，他已经中了我的噬魂杖，跑不远，让我搜。哦，那个不是，那个是喂猪的。阿妈，你看我找到什么？还活着，活着，快快快快快！还还好你没事儿，我们还以为你死了呢。谢谢你们。
。孩子，十八年前，圣林教教主南宫义，为了夺得武功秘籍，他他他杀了各大门派。我原本以为，天禅谷也已惨遭灭门。没想到，还留下了你这个遗孤。我也收了南宫义的噬魂杖，不久就要死去了。我死了以后，内力将全然消失。与其这样，我还不如将他转手于你。啊啊身上没有秘籍，小，怎么不跑？跑不动了，那就把秘籍交出来，还能领悟这全身。哈哈哈
一定有人来过。你没有武功，你回去也是送死啊！哎呀，不管了，我一定要回去送。啊再找不到，我要你们的命！把尸体处理掉。是。前辈，前辈。前辈，肯定是被前辈说的那个圣灵教主南宫一给抓了。狗贼，肯定不是什么好东西。怎么不是什么好东西、啊？我听说南宫一教主可是江湖上赫赫有名的侠义之人。那你说前辈去哪了？他一个重伤之人，肯定是被南宫一抓走了。再说，你和他是什么关系？干嘛一直护着他？没没什么关系啊，这不是没有尸体吗？说不定前辈还活着。对，对，还活着。哎，你上哪去啊？回家。哎，你怎么每次说来就来，说走就走啊？你什么时候再来啊？尽快找到身带紫玉的天蟾谷后人。是。你还愣着干什么？统领紫玉，你是天蟾谷的后人。孩子，十八年前，圣灵教教主南宫一夺得武功秘籍，这是我天龙门的武功秘籍，千军夺一。警告，我虽抓了你内功，但你还需勤加练习。
小姐，你可回来了。嘘，小点声。你这次可是晚了一天呢，再这样我可不帮你逃出去了。好了好了，怎么跟我爹一样啰嗦？哎，最近教中可发生什么事情了吗？什么事儿啊？我问你呢。我爹今天出去了吗？出去了，下午才回来的。那他可有带什么人回来？人？没有啊。哎，小姐。知道有谁去后山采药吗？不知道，走开。你知道有谁去后山采药吗？不知道，走。小姐，从今天开始，你密切观察着我爹，一举一动都要向我汇报。啊，我，小姐，您让我去观察教主啊？嗯，对啊，你是我的贴身丫鬟，不会有人怀疑你的。好吧，快去啊！哦。事情办得如何了？已经查到了，就在离树林外不远那个村子，属下的人已经去了。好，教主，玉魔宫掌门求见。裸山。我只落掌门大驾光临，稍有怠慢。来人，挡茶。南宫教主无需客气，现如今这江湖都以圣云教为首，以南宫教主为尊。我玉魔宫自该为南宫教主献上份薄礼。洛掌门，你有心了。青儿。将玉魔心经呈上来，请用茶。罗掌门，你可比这世上大多数的男子都懂得识时务啊！请放心，以后你御魔宫有用得着我圣云教的地方，必义不容辞。如此，洛某在这儿先行谢过
，教主，我门中还有些琐事，就先行告辞了。我送送洛掌门。不必了，教主请留步。那慢走。圣灵教、天龙门、天禅谷，这其中一定有我不知道的事。但愿不要牵连到阿满。奶奶，哎，需要我给你带什么东西吗？不用，奶奶呀，什么都不用。你卖草药的钱，攒着点儿，把玲玲给我取回来。奶奶，八字都还没一撇呢。玲玲啊，可是个好姑娘。你早去早回，可别跟人打架了啊！知道了，走了。哎。徒儿不明白，师傅为什么要将本派的武功秘籍交给南宫毅？南宫毅灭掉了各大门派，现又杀了天龙门掌门萧绝。现如今只剩下我御魔宫，你觉得南宫毅不灭我满门会罢休吗？主动交出秘籍，说不准能保住我宫中其他人等的性命。那这样一来，南宫毅这个大魔头就真的天下无敌了？未必。天下之物相生相克。尤其是我派武功，若不是被情所伤者练就，怕是要适得其反，走火入魔。在这附近，给我搜！各位大爷，恐怕是有什么误会吧？有没有误会？抓紧回去就知道了。走。
他们都是我杀死的。子玉，一定是子玉。奶奶，不，得赶紧回家找奶奶。奶奶。三只掌印，好强大的能力教主，坤宇有事求见。进来。教主，事情办得如何？回教主，事情都办妥了。可是，可是什么？咱们派去寻找千足魔影的人，都被杀了。被杀了？什么人干的？属下不知。但是属下查看过尸体，此人内力极其强大。属下本以为，这世上除了教主，不会再有武功如此高强之人。皆有一个三只掌印，三只掌印，蛤蟆神功。
谢你十八年来的养育之恩。孙儿还没时间回报你，就。您报仇！谁？是你们杀了奶奶！呀！他不会入口。呀！啊我杀的人太多了，你要是不交出蛤蟆神功秘籍，我也会宰了你！教主，原来。小姐，你找我，七儿，今天教主那儿有什么动静吗？教主今天抓了个人，现在关在地牢那儿。抓了个人？嗯，什么人？在哪儿抓的？不清楚，听说是坤宇带人去抓的，还是个年轻人呢，也没有什么特别的。嗯，哦、啊，不过他身上倒是有块紫玉。紫玉？嗯。不行，我要去看看。嗯，小姐，小姐，小姐，开门，我要进去。教主有令，任何人不得入内。小姐，请回吧。
，我先救你出去。房间，若是有人问起，就说我病了。小姐，那你别废话，他们很快就醒过来了，快回去。哎，小姐。妈妈，感觉怎么样了？好多了。那就好。玲玲。啊？你到底是谁？你知不知道，奶奶已经被他们杀了？怎么会这样？阿妈，对不起，我，其实我，不好，他们追过来了。等到了安全的地方，我再给你解释。
，你这是做什么？大小姐，你是圣明教的大小姐。对不起，我不是有意隐瞒你的。站住！看你们谁敢上前！大小姐，我们是奉教主之命行事，请您不要阻拦。今天有我在，看你们谁敢动他！<笑>大小姐，你先是借故接近我。然后用三番两次的帮助我，取得我的信任，还假装喜欢上我。然后你们悄无声息的杀了奶奶，又抓了我。你们的配合，不是可以说是天衣无缝啊！我不是要你。有意隐瞒之分，我不知道奶奶会死，你是相信我吗？教主，怎么样了？那小子跳崖了。什么？跳崖了？明儿呢？快说，明儿呢？大小姐无碍，已经送回房间了。只不过，那小子应该就是大小姐之前三番两次跑出去找的人。好了。我们找了他十八年，结果他就在我们眼皮子底下。一群废物，臣服下去，没有我的命令，大小姐不准走出房门半步。安排人到崖底给我找，死了我要见尸，活着我要见人。这是哪儿？我是死了吗？怎么见到神仙了？<笑>孩子，你没有死，你本名叫独孤鱼，是天禅谷的后人。十八年前，天禅谷惨遭灭门，我侥幸逃出，救了你，却也身受重伤，命悬一线。无奈。我将你搁在一户人家门口，我将自己毕生的意念和功力，寄存在你所佩戴的通灵紫玉之中，出现在你的梦境里。梦境？对，梦境
。这铜铃子玉，集天地万物精华所生，是我天蟾古宝，更是你身份的象征。我在这铜铃子玉当中，与你朝夕相处十八载，早已与你融为一体。每晚，我都会指导你出来练功啊！怪不得，我每天早上醒来。浑身疼痛，所以这个紫玉就是那群人追杀我的原因。不对，应该还有千足魔影的原因。千足魔影？啊，是之前巧遇一人，临死之前托予我的，他还将他的内力传授于我。本来还以为是因为这样，奶奶才会。看来。现在事情没有那么简单了，怪不得我在你体内感受到深厚的内力，原来是天龙门的掌门把内力传给了你。孩子，你是我天禅谷的后人，拥有极其深厚的内力，我现在就可以把蛤蟆神功传授于你。蛤蟆神功。没错，南宫义为抢夺神功秘籍，不惜图我派满，但他却不知道这蛤蟆神功根本没有秘籍，只有心法和口诀。三百年前，我们的祖师不慎跌入湖潭，被毒血蛙咬遍全身，后来误食了金蝉，解了毒。这才练就了蛤蟆神功，继而也就留下了这满身的金蝉血脉。也只有我们这金蝉血脉，方可练就蛤蟆神功。原来如此，南宫义一直以为这蛤蟆神功秘籍在我身上，可是他却不知道，就算真有秘籍，他也练不成蛤蟆神功。没错，练成子宫，你体内的冰蚕之子自然而解。而你可知练就武功？这无名大侠出现以后呀，咱夜里出门，心里就踏实多了。对呀，你说这无名大侠到底长啥样啊？我也想知道呀。来，先吃包子。啊。无名大侠。是。现在江湖上广为流传，还说此人是天禅谷后人。<笑>好一个天禅谷后人呐、啊！传出消息。本月十五，我要举办推选武林盟主大会，特请无名大侠出席。是。江湖之中，风云再起；擂台之上，剑笑红尘。现召集各派武林高手，共聚一堂，特邀武林新秀、无名大侠前来一会。这无名大侠就是厉害，竟然得到了圣灵教主的邀请。你们说是不是？啊，太厉害了！感谢感谢，来坐。各位掌门对这次的武林大会，可有什么好的建议啊？南宫教主，这武林盟主的位置由您直接担当就可以。哈哈哈哈，不可不可，这样不合规矩啊！哪里哪里，以您在江湖的地位，这武林盟主之位
，非你莫属。<笑>由您担任，我们心服口服呀。是，各位，感谢各位的抬爱，感谢，感谢大家。来，点快茶，行，行。侠吗？就闻南宫教主侠义之身，在下岂敢成为大侠呢？放我出去！你们干什么？小姐，教主有令，您不能出去。无名大侠，就凭你，也想做武林盟主？哈哈哈哈哈哈！哎呀！哎呀！哎呀！不知南宫教主是否记得，十八年前您为了称霸武林，不择手段地夺取了各大门派的武功秘籍，然后将其灭门之事呢？这南宫教主人品我们又不公平啊！就是在骗人！有这等事？你到底是谁？天禅谷的后人，独孤鱼。哈哈哈！天下英雄尽在此地，难道仅凭你一人之言？你可有证据？我就是证据。南宫一，没想到吗？我找了这么久，你终于被我找到。你知道你为什么打不开玉乌灵吗？因为他只有金乌血脉才能开启。以前你杀我七师，偷我派满门，你今世定要让你血债血偿。本云，干得漂亮，就是我做的。你们有能耐我喝。南宫教主，没想到你竟然是如此卑鄙小人。
听说了吗？最近江湖上盛传的那个无名大侠，在江东地带救了一大户人家，那可是整整三十七条人命呢！可不是嘛，这无名大侠武功高强，侠肝义胆，是江湖上少有的英雄豪杰呀！我可听说，这无名大侠是天长谷的后人啊！真的假的？这个喜不喜欢啊？欢这个特别好看、啊，老板。嗯、呃，老板，这个你见过我女儿吗？没见过，没见过。我是我们快赶紧走，别影响我。